，我是重润拍卖网拍部的林若楠，接下来将由我为大家介绍一下本次春拍二十世纪及当代艺术的部分精品。首先，我们来看一看这一次的周树桥专题《在线经典：理想与激情》。周树桥作品专题在重振已经推出过两场，本次春拍是第三场，很难得有这样一批能够梳理出完整脉络的作品集中呈现。那让我们对周树桥各个时期的风格以及他的作品所代表的时代含义，可以有一次深度的解读。那我们来看一看，随着镜头看一看，呃，这件作品。周树桥是艺术圈公认的很有历史感的画家，二十世纪的中国油画家都在解决一个油画如何中国化的命题。周树桥呢，他是一九三八年出生，六十年代毕业于广州美术学院，也算是建国后成长起来的一代油画家。那他的一生经历时代的变迁，见证了主题性绘画的辉煌，也为油画中国化贡献出了一份自己的力量。那么这件《春风杨柳》是周树桥一生中最重要的代表作之一。这个作品呢有两个版本，一个版本是由中国美术馆收藏，那这个版本呢是艺术家自己留着的。这次是由周树桥的家属提供。《春风杨柳》其实记录了一段难忘的经历，就是一九七五年，周树桥随广州市至亲参与下乡，并全程体验了这。整个下乡系列活动，所以他留下了大量的速写。那这幅作品是取取材于这个现实的生活，所以今天我们看到这件作品的时候，其实是能产生一种共鸣的。那么周树桥这一时期的艺术创作是比较特别的，他当时同时代的很多就是塑造的那种崇高感的，都是以一种个人英雄主义作为立点的。但是周树桥就是把这种。崇高感的视角，呃，拉到这种个性化的、平时的生活化的这些普通的人身上，所以我们认为呢，这个也启示、启发了后世的这个伤痕美术的艺术概念。因此呢，这件作品也得到了充分的关注。它多次入选国际、全国级别的展览，记载于重量级的画册刊物，被《人民日报》多次的评论。这件作品也标志着周树桥创作的个人风格走向成熟。那么这件作品呢，当时呢，周树桥筹备的时候，其实做了不少的功课，包括我们来接下来跟着镜头看一看这个头像稿，啊，这是他创作《春风杨柳》时候，呃，很多都是根据一些真实人物作为素材，画了，光是人物头像就画了。很多很多啊，我们来看看，这是其中一组。我们跟着镜头，甚至有一些呃，主角是有照片的，我们可以看到是有真实的人物的。他做了充足的这种采集素材的工作，我们可以看到他扎实的这种绘画功底，而且是非常有时代气息的这种绘画。对，这是其中另一组，我们可以看上面还有标识，写着是，呃，《春风杨柳》的其中的创作的素材。然后这是一件素描稿，呃，我们其实素描非常看得出一个画家的这种画画的功底。我们看一看这件素描，它的其实这是蛮典型的苏联式的那种素描。包括前面有一件素描的小样，嗯。然后呢，呃，这个周树桥的专题呢，还有另外的多件周树桥的作品。这是目前我们看到的这一批，是他到呃云贵高原写生的一批作品。可以看出他扎实的这种人物肖像的这种风格。的这种呃功底，包括周树桥的这些呃小小的这些写生稿，这些速写，其实细看每一张都非常的精彩
，都是他去采风的时候，我们可以看到，呃，所有的里面在做着各种非常平凡的事情，但是他都用非常轻松的笔还有色彩去把它勾勒出来，所以他的作品其实取材于现实。这个作品值得大家来现场去慢慢的去看，因为呃，可能在镜头里边呈现的并不是特别的清楚。好，对，谢谢。好的，那我们接下来看一下徐冰的这件《流金岁月流金》。九十年代初，徐冰是移居美国，那么西方文化的冲击。和个人身份认知的这种双重的困境，促使他创作出了新英文书法系列。他就是将英文以书法的形式进行重构，汉字书法中的笔画变成了英文字母，所以英文单词变成了一个一个的方块造型的汉字。那么这件作品呢，徐冰用这种独创的文字重新书写了美国著名诗人罗恩拉什的同名短诗。我们可以从不同的角度、不同的顺序去阅读它，是一个比较严肃但又很荒诞的一种方式。它打破了中西方两种文化背景下固有的阅读习惯和思维惯性，创造了新的可能。啊、呃，这是徐冰这件作品比较值得玩味的地方。然后我们接下来跟镜头来看一看林风眠的这件《樱花小鸟》。那么这件作品值比较值得说的是，它是由香港的重要藏家王良福先生珍藏。原来是王先生直接购于香港中桥百货有限公司，所以它的来源是很清楚的。这个香港中桥百货有限公司和林风眠有很深的渊源。一九七七年，林风眠从上海搬到香港，次年呢，这个中桥百货为林举办了首场在港的个展。那知名的藏家王良福先生正是这场展览的第一位购买者。王良福收藏的林风眠画作曾借展上海美术馆、香港的艺术中心等等，藏品质量是非常受到业界的认可。那么，在林风眠人生的最后十余年，王良福等香港本地藏家给予的重要的支持和帮助，让林风眠迎来了艺术创作的新高度。这次这件樱花小鸟是一九七八年创作的，嗯，是属于林风眠香港时期难得的精品。那么鸟这个题材呢，其实在林风眠的整个艺术生涯都有呈现。他一九四六年赠给徒弟吴冠中的结结婚礼物便是两只小鸟依偎在枝头。那么这件属于成熟阶段的樱花小鸟，它这个承前启后了两个时期风格的特点。我们可以看到，呃，十几只这种小雀浮在春天的樱花枝桠上，有的正在张望，有的正在梳理羽毛，十分的自在。然后背后呢，这个天色呢，好像是渐渐透亮，透着清晨的气息，细节很丰富。虽然它的画法很轻松，但是其实有很多非常有趣的细节可以看一看。嗯，这在林风眠后期的作品中是比较难得的。是一件不错的精品。那接下来我们来看一看魏天林的这件《北京的戒台寺》。魏天林是和关梁差不多时代的一位呃油画先驱，那他是留学日本的，他一直在坚持坚持艺术上的实验和变革。他把印象派的这种，我们可以看细节啊，其实他是有受到印象派的一些影响的。他把印象派的这个点彩法加入传统的线的造型，就是把油画笔触变为线的感觉。那这件的题材是北京的戒台寺，这个是他一九三二年的写生作品。他本人是在底下有一个记录，来，我们呃那个镜头拍一下这个记录。他本人记录，他在呃一九七三年十二月中旬又对这幅画进行了修改，之后呢，将其赠作为礼物赠予了亲属。因此，这件画中可以看到魏天林早期和晚期的两种不同艺术风格的重叠出现，是有一种时空交错的奇妙质感
，嗯，就所以这件作品也是传承比较有序，大家可以在我们的图录，包括小程序上查到这件作品的详细资料。好，我们讲下一件，接下来这一件是毛旭辉的剪刀。那么，毛旭辉是八五新潮美术运动中的新具象群体的领军人物，同时也是中国当代艺术发展中最具代表性的实践先锋之一。剪刀呢，是毛旭辉创作的重要意象，表现出了明显的符号感。那这件是九十年代末期的作品，以一种沉郁的棕灰色调，描画了一把中国家庭中最常见的老式的剪刀。那我们可以看一看他这个机笔，我们镜头对剪刀的机笔。尽管画家对这种物象的大部分细节进行了简化处理，但是依然能让人瞬间的回忆起那种沉甸甸的手感。明确的线条传递出强大的视觉冲击力和精神重量。嗯、好，那我们来看一看我们本次二十世纪。以及当代艺术专场最重要的一件当代的作品是，呃，本次的封面了、啊，上扬的风化日志。这件作品的精妙其实可能在镜头中比较难看出来，因为它整个是一个灰白色调啊。作为上扬从大风景向董其昌计划过渡时期的重要创作，风化日志系列其特殊性和稀缺性深受学术界的收藏关注。学术界、学学术界与收藏界的关注啊，这一系列中大风暴的焦虑与紧张已见化解，充满批判与反思的董其昌计划即将推出来。那么这是呃，这其中的典型的代表了。这是用一个意表现主义的手法，描绘了想象中被风化腐蚀后的群山的景色。而且它这个整个色调做的那个超凡脱俗，有一种高古的韵味，像记忆淡去般不留痕迹。所以这些呃视觉意义上的禅山圣水，是传统山水及其精神在现代人心性的最后遗存。好，那么呃，关于当代艺术的这个解读呢，差不多就结束了。我们给大家扫一扫现场的一些镜头。接下来还有名酒家酿的一部分的直播，请大家不要走开。大家好，我是中外名酒专场的负责人肖婷，很开心在重振十周年的春季拍卖会中外名酒专场又和大家见面了。本次中外名酒专场一共有一百六十九组标的，那就分为了干邑、威士忌和中国十大名酒。首先我们介绍的是干邑的部分。干邑呢，又俗称白兰地。那大家比较熟知的品牌就是轩尼诗、人头马和我们的马爹利三个品牌，还有卡木。卡木呢，又称金花。那我们现在视线来到三零零六的，呃，这边轩尼诗的杯莫亭。杯莫亭呢，是轩尼诗家族会呃用特别经常特别。经常数桶极品的干邑白兰地，然后呢，呃，建立了一个已经两百年历史的珍贵酒窖
，然后在一九七九年呢，决定用这些宝贵的资源调制成了最香醇的白兰地杯莫亭，被选为杯杯莫亭的杯莫亭的生命之水，年份有五十年至一百年不等。接下来我们来看到的是，呃，三零一六和三零一七的人头马路易十三，呃，就是这里。那路易十三呢，我们有两组，一个是金头的，一个是白头的。白头的年份呢会更加久远一些。人头马路易十三是以干邑区中心地带大香槟区的生命之水调制而成，陈酿的时间呢以几十年计算。是个调酒大师的毕生经历之作，堪称最上乘的干邑。人头马路易十三的酒瓶是由法国巴卡拉玻璃厂手工打造的水晶玻璃瓶，同样是一件不可多得的艺术精品。视线来到马爹利的蓝印 XO， 这个是约八十年代的产物。这个瓶型呢，从八十年代到两千年左右。就被拱形的呃这个酒瓶的形状代替了。那八十年代的这个马爹利的 XO 呢，口感非常成熟、圆润，呃，现在也是非非常适合日常饮用的。接下来，随着我们的直播，手机来到威士忌的区域。威士忌呢，我们一般分为日本威士忌和苏格兰威士忌。按照东方人的习惯呢，是比较青睐于日本威士忌的口感的。当然呢，也有人很喜欢苏格苏格兰威士忌的那种热烈。苏格兰威士忌已经有五百多年历史了，它的口感是非常干冽劲足，然后呢，是世界上最好的威士忌之一。日本威士忌呢是源于苏格兰威士忌，它对苏格兰的威士忌的酿造技术做了一些改善，融入了本土的特色，呃，口感呢更加的和谐和温和。说到日本威士忌呢，大家想必对山崎、响还有于氏是都有所耳闻的。从二零一六年到现在，无论是在价格和口碑上。日本威士忌都有很大的呃地位的变化，不仅是拿奖拿到手软，还是呃各个拍场高成交价的常客。山崎呀、啊，我们这次有很多呃八十年代九十年代的山崎十二年，它是作为日本首批最具代表性的单一麦芽威士忌，呃，散发着日本水釉桶的淡雅。呈现了日本呃特有的氛围，然后入口非常的纯烈，直击心房，广受赞誉。然后来到我们这边的于氏二十年，从于氏二十年是于氏蒸馏厂从二十年以上的储藏熟成的威士忌中挑选的限量单品，在天然严酷的气候下缓缓成熟的于氏二十年。那从创业以来呢，于是一直坚持以煤炭直火蒸馏，使用进口苏格兰大麦，细心的将蒸馏出的威士忌，原酒装入昂贵的橡木桶中，在冷冽的储藏柜中储藏十年以上，使其成熟。这个方法，呃，有独特的焦炭味，也是于是威士忌的独有特征，成本非常高高昂。工艺也很复杂，难以大规模的去量产，这就是成为后来导致于是威士忌逐渐消亡的一个重要的原因。呃，那再来到我们的呃苏格兰威士忌的部分，那提到苏格兰威士忌，麦卡伦肯定是大家都非常熟知的。那我们这里有一组是麦卡伦的。经典雪梨桶系列，麦卡伦十八年，这个是一直是麦卡伦最具代表性的作品，也是很多麦卡伦收藏家的梦幻一品。独家采用西班牙赫雷斯省精选出来的雪梨桶，酿制而成。苏格兰的威士忌里面呢，有很多是以格兰命名的。那来到这边，格兰，我们有格兰莫雷、格兰冠。
，然后呃还有格兰花格。那这么多都叫格兰，他们有什么关系呢？其实格兰在苏格兰的语言中就是峡谷山地的意思。有时候呢，酒厂出于偷懒，在峡谷山地附近的酒厂通常都会以格兰开头，这也表明了这个酒厂所处的位置。所以这么多叫格兰的威士忌当中，其实他们之间也没有什么太大的关系。然后，呃，在镜头给到这边，我们看一下其他的苏格兰威士忌。我们这一次的威士忌大多都是以口粮酒为主，就是呃，大家日常的跟朋友饮用啊，呃，接待啊，或者是自己品饮啊，都是非常合适的。那讲完威士忌，就去到我们的国酒，中国的十大名酒的区域。那中国的十大名酒有我们的贵州茅台酒，还有五粮液啊、董酒啊、呃古井贡啊、郎酒啊，还有我们同仁堂的呃一些药酒，这次我们都有。首先进到我们呃内部的区域是贵州茅台酒的各种纪念酒，有我们的走进走进系列。走进系列，在这里一组是六支，还有我们的炫彩贵州，以及我们架子上的呃，庆祝祖国七十周年的纪念酒，以及我们的生肖酒。生肖酒我们这个是呃大支装的，非常大。然后如果是说藏家买回家里摆在酒柜上，也是非常的霸气好看。然后镜头请来到我们这边的原香，我们这次准备了很多贵州茅台酒以及其他国酒的原香。那有呃我们的中国体育代表团庆功酒，还有我们的呃鸡年以及猴年的生肖酒的原香在这边。还有我们这次的零八年、零零年的贵州茅台酒的原香，以及非常多的二零一零年和二零一二年的贵州茅台酒原香。那二零一零年到二零一二年的贵州茅台酒原香呢，我们的藏家还保留了当时的上品商品调货单。好，来到我们的中心区域，就是我们的所俗称的 C 位啊。这里要介绍的就是我们的一九九四年的贵州茅台酒的真品，然后这一组是六瓶，然后这里是一个贵州茅台酒从两千年，也就是二零零零年到二零一四年的一个。一个垂直组合，然后是一共是十五支，呃，如果是日常大家要攒齐这十五支，其实也是非常不容易的，所以我们精心为大家凑齐了一套，如果买回去的话，也是非常的呃合适的，摆在家里收藏。然后再就是来到了我们的贵州茅台酒的生肖纪念酒。茅台生肖纪念酒巧妙的把中国人熟悉的传统生肖文化设计到包装中，每年呢就生产一款，并限量发行，极具收藏价值。这个拍品呢是从二零一四年茅台初次发行马年的生肖酒，一直到现在二零二三年，一共十年。嗯，集齐了我们的马、羊、猴、鸡、狗、猪、鼠、牛、虎，还有今年的兔，一共十瓶。品相呢非常完美，我们也是收集的呃非常不易。然后呢，呃，我们在最后来到我们的重磅要介绍的就是本本次专场的封面的一个拍品，就是我们麦卡伦七十二年来历创世纪水晶瓶，它是二零一八年发行的，全球限量六百瓶。选用了麦卡伦酒窖中统陈七十二年的原酒调和而成，是非常罕见的年度限量版，是麦卡伦为了庆祝全新酒厂及游客中心的落成而呃发行的。
它的口感是甜蜜的，然后呢，有一些橡木夹杂着泥煤的气息，然后这个味道很平衡，是收藏家收藏的一个不二选择。我们从它的酒的瓶型，还有这整个盒子的标包装，都是精心定制的，所以呃，全球限量才五才六百瓶，它的编号是这里看到这一瓶的编号是二百四十三号，是它的编号。如果是大家喜欢的话，可以在我们七月二十四号下午一点三十分，呃，中外名酒专场拍卖的时候，来进行参拍。那呃，今天的重振十周年的直播导览已经结束了，感谢大家的收看。